श्रीमद्रत मणि महाराज उन्नी आठटा श्लोक लिखे श्लोक आज के पवित्र कार्तिक मासी भगवान बाल विग्रह अनेक भगवान बाल्यकाले अनेक अनेक मूर्ति आनेक मान कि लीला क्षेत्र एवं लीलार प्रकाश आई प्रकाश तो हे उनार नाम हे दामोद और लीला भागवत लेखा दाम बंधन लीला दाम कथाटा हे रसि दड़ी बंधन कथा बाधा भागवत लिखे दाम बंधन लीला अर्थात दड़ी दिए बाधा एक लीला लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण बाल गोपाल रूपे लीला आस्दन कर परम भक्त जिन मातृ रूपे मा जशोदा रूपे आविर्भूत हो गोपाल से नाम दामोदर व्रत नाम दामोदर व्रत दामोदर तो दाम कथा तो आगे जान दाम कथाटार दड़ी रसि और उदर उदर कथा तो भलो बांगला ना खराब बांगलार पेट भलो बांगलार घर उदर तथा कि बुझल जो दड़ी दिए पेटे कथा ए रकम गोपाल रूप और क्या बाधलें तरह दाड़ा मा जशो अच्छा को जदि क्यों बाधे तेल की क्यों हासि मुखे ऐले के शासन करें घटना से घटे जे माँ बाध्य माँ बाध्य गोपाल के दड़ी दिए बांधते माँ के बाध्य करा पड़े किनी कर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण जिन्हें बाल्य लीला करवार गोकुले समस्त भक्त अमृत प्रेम और सागरे डूबे श्रीमद भागवत प्रथम श्लोकता दिए अल्प कथा एट कनेक बड़ एक लीला सत्यारे आस्दन करते गार मन गीतार दो श्लोक पाठ कर पंद्रह मिनट शेष करा जाए क्यों भागवत लीला ये आस्दन करते गन दो रकम है एक भागवत जे रम लेखा गलटे ओटा के भेगे 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 रस ताके निगड़े नेवा ये भागवत गीता के बोले भागवत गीता कि जन्म कर्म चमे दिव्यम जो व्यक्ति तत्थ की जे आपनी दामोदर लीलाटा भागवते जेम लेखा आटा सर्वोत्तम ओटाई न प्रत्येक कर्म पीछने एक कारण थे से कारणटा जत खत अपनी उद्घाटन करते ना पारे तन पर्त आनंद नहीं आनंद पाना भगवान श्रीकृष्ण से सब समय दुटो धारा भागवत आस्दन है एक हे जाना और एक हे तत्व जाना तो दामोदर कथा जो दू मिनिटे बोले दीब कि गोपाल घम थे उठल देखल मा नहीं मा रान्ना घरे दधि मंथन कर हठात गोपाल कानते कानते गल गोपाल के कोले तुले निले एक देखल पशे एक कड़ाई दूध उतले जा दूध ठेकाते जख ग गोपाल के कोल थे नाम दिलें तो नाम जो दूध उतले वोटा थकान गोपाल राग हो ग कोल थे नाम तुम्हें दूध उतलाचो और राग हो ग गोपाल की करल उन्नी घोल घुटे मैं ननी तुलें ओटा नहीं उन्नी दधी बंद भंडन कर लगे रूम टू रूम एक कक्ष के आक कक्षे जत रकम उन दधी भंड छो रक्षित सबग भांगल भांगार पर माँ जशोदा जब फिर देख लें सम्पूर्ण गोपाल भेगे फेल से तो गोपाल पर राग हवा स्वाभाविक तक गोपाल के धरवार जन्े माँ खूब 
রাগারাগি শুরু করলেন চিৎকার শুরু করলেন গোপাল এ কি কাজ করেছ বাবা সকাল থেকে আমি তোমার জন্য কষ্ট করছি আর তুমি আমার দধি বান্ডগুলো সব নষ্ট করে দিলে তখন গোপালকে যখন ধরতে উদ্যত গোপাল তখন ছুটতে লাগলে এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গা আর মা ধরবার জন্য ছুটতে শুরু করলো তা দুজন ছুটা ছুটি ছুটা ছুটি করছে আর গোপাল আগে আগে দৌড়াচ্ছে পিছনে পিছনে দেখছে মা খোপা থেকে ফুলের মালা খুলে গেছে উনি তো রাজমাতা রাজরানী ওনার গায়ে বসন ভালো হয়ে গেছে এবং উনি খুব মানে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে উনি পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে মা ঘেমে গেছেন এরকম অবস্থা দেখে দেখে যে মা দৌড়াতে পারছে না মা ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছেন এগুলো দেখতে দেখতে গোপালের করোনা হলো না মাকে আর কষ্ট দেয়া যায় না আমাকে ধরুক আমাকে মারুক তাও ভালো কিন্তু মাকে আর কষ্ট দেয়া যাবে না গোপাল মাকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য বন্ধন স্বীকার করলেন মা মনে করলেন আমি জয়ী আমি গোপালকে ধরলাম গোপালই মানে দুজন কেউ তো সংসার কেউ ছোট হতে চায় না গোপাল মনে করলেন আমি মা পরিশ্রম তো মনে এই মুখ দেখে আমি নিজে ধরা দিলাম আর মা যশমতী মনে করছে গোপাল পরিশ্রম হয়ে গেছে দৌড়ে দৌড়ে আমার ছোট গোপাল ও আর কত ঘোরাবে শুধু আমি নিজেই জয়ী হয়েছি আমি গোপালকে ধরেছি তা এই দুজনের ভেতর একটা ভাব ভক্ত মনে করছেন অর্থাৎ মা যশমতী মনে করছেন আমি ধরেছি আর গোপাল বলেছেন আমি ধরা দিয়েছি এই ঘটনার পরে যখন বেঁধেছিলেন বাঁধবার পরে উনি আবার সংসারের কাজে যখন ব্যস্ত হলেন তখন ওনাদের বাড়ির সামনে দুটো বৃক্ষ ছিল অর্জুন বৃক্ষ যমন অর্জুন বলা হয় মানে একই রকম দেখতে এরা ছিল কুবেরের সন্তান নলকুবের আর মনিত্রী ওরা বৃক্ষ রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল নারদ মুনির অভিশাপে তা হঠাৎ উদুখলে যখন বেঁধে রেখেছে মা যশোদা চলে গেছে ও হামাগুড়ি দিতে দিতে উদুখলটা এরকম মাঝখানে বেঁধেছে তা যখন দুই গাছের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করেছে গাছ দুটোকে যখন এরকম ধাক্কা লেগেছে স্পর্শ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারদ মনি কর্তৃক যে অভিশাপ তার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয় ওরা আবার স্বরূপে ফিরে এলেন নলকূপের মনিত্রী ওরা স্বরূপে গোবিন্দকে প্রণাম করে চলে গেলেন এটা হচ্ছে মূল দামোদর কথা যেটা ভাগবতে প্রায় আট দশ পনেরো পেজ নিয়ে লেখা আছে সার্বিক এটা আমি আপনাদের এই হচ্ছে ঘটনাটা ঘটেছি কিন্তু তত্ত্ব তো আস্বাদন যদি করতে হয় সেটা কি করতে হয় যে কোনো জিনিস খাবার সময় যদি আপনি গিলে খান কেমন লাগবে তো এই আপনার আমি আপনাদের গিলা না দামোদর কথা গিলেই দিলাম আপনারা ডক মেরে খেয়ে দিলাম কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না চিবোবেন কোনো খাবার তার ভেতর যে আনন্দ যে কোনো জিনিস হ্যাঁ হজম তো হবেই না বা খাবারের সময় যে স্বাদ সে স্বাদ চাইতে এই স্বাদ পাওয়ার জন্যেই বলা হচ্ছে যে তত্ত্ব তো ভক্ত মুখে তার সাধন করলে ঘটনা বলি যে গভীরতা প্রেম বা ভক্তি যে গভীরতা সেটা আস্বাদন করলে এখানে আপনি কাঁপতে পারেন হাসতে পারেন আনন্দে এক অন্য জগতে পড়তে পারেন তো ভাগবত কথায় আমি আপনাদের এটা আরও বললাম এখন আমি তত্ত্ব তো গভীরভাবে বলবো না তাহলে অনেক সময় লাগবে আপনারা জানেন এটা প্রায় দু তিন ঘন্টা কথায় বলা যায় এত সুন্দর মা এবং গোপালের কথোপকথন দৌড়াদৌড়ি এর ভেতর অনেক মধুরতা আছে গভীরতা আছে তো যাই হোক আমি অল্প কথায় আপনাদের ঘটনাটা তো জানা হলো আমি অল্প একটু আস্বাদন করাই এরকম বলা আছে ভাগবতের প্রথম শ্লোক কোন একদিন কার্তিক মাস সেটা নির্ধারণ হয়েছে যেদিন রূপন্তি কালী পূজা যেদিন কালী পূজা হলো বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃতক প্রভুপাদ অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তি বেদান্ত প্রভুপাদ এবং আমার পরমারুদ্ধ গুরুদেব জয় পতাকা মহারাজ যিনি প্রভুপাদের স্নেহভাজন শিষ্য উনি ওইবার এর আগে দেননি এইবার উনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে রোটন্তে কালী পূজার দিনে এই দামবন্ধন লীলাটি সংগঠিত হয়েছিল অর্থাৎ কালী পূজার যেদিন ঠিক এই দিনই সকালবেলা এই ঘটনাটি ঘটেছিল কোথা গোকুলে শ্রীরাম বৃন্দাবন একটা বড় জায়গা চুরাশি ক্রৌস বৃন্দাবন তার ভেতর গোকুল একটা জায়গা আছে মথুরার পাশে মথুরা 
मथुरा पास माता जमुना प्रवाहित अर्थात जमुना नदी जमुना नदी पास गकुल अपनारा जरा बृंदावने गे गकुले गई मंदिर जदि आप ढुकते हैं बेड़ते हैं हामागुड़ी दिए ढुकते हैं हामागुड़ी दिए बेड़ते हैं आपनी को समय वही मंदिर हेटे जो बाच्चा जेमन आपनी छोट बल्ला क्रोलिंग कर ठीक ए रखम हामागुड़ी दिए मंदिर ढुकते हैं ओ अवस्था गोपाल के देखते हैं जशोमती के नंद बाबा के देखते हैं हामागुड़ी दिए बेड़ते हैं मंदिर ढुकते ही माता जशमती गृहकर्मे समस्त दास दासी मान नंद महाराज बहु जशोमती माता एक समय गृहदासी गृह मान तरह निर्मंथन स्वयं दधि निर्मंथ मान निजे निजे मंथन कर लगे घुर स्वयं दधि मान निजे 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 दधि घुर समस्त सकाल बेला उठे समस्त दास दासी अन्न्य कर्मे निजुक्त कर दधिमंथन कर जानी जानी ही एतानी तदबाल गोपाल छोट बेला गोपाल समस्त कर्म धारा जेमन आपनी तो जानें अपना ऐले मे प्रति छोट बेला गोपाल तो अनादि आदि गोविंद बाल गोपाल रूपे बोलते जानी जानी ही एतानी तदबाल चरिता आनी चर्थात गोपाल समस्त बाल्य चरित मा जशोदा मन पर भाषे भाषलेमंथन कले जखी दई घुटन कले स्मरण गायत गान गान छंदे बाल गोपाल छोट बलार जो बाल्य लीला गुणगुण कर गान कर हाथे ननी अर्थात दधि मंथन कर परिष्कार हलो भागवत कथा एकदा गृहदासीशु जशोदानंद गेहिनी कर्मांतर निजुक्तिशु निर्मंथन स्वयं दधि जानी जानी ही एतानी तदबाल चरिता च दधि निर्मंथन काले स्मरुत्पन्न गायत घटना संस्कृत एन बांगला मत बोल कि आज के दिन भोर बेला मायर भलो बुझेदेशे मा करत दीदीमा दे ठाकुमा दे बौदी दे देखे बाच्चारा जो घूमिए थे तक भोर बेला घूम थे उठे बाच्चा घूम 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 जगार आगे मायरचारे घूम पड़ाइए एक डीप स्लीप कर संसारे कि उठन झाट दिया सकाल बेला बसन माजा बोलें रानना घर परिष्कार अर्थात किस क्या 
তো এটা হচ্ছে স্বভাবত ভৃত্তি মায়েদের যে বা গোপালকে বা ছেলে মেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে কিছু কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মা যশোমতি আজকে তাই করেছিলেন জানেন তো মা যশোমতি করলেন যে দেখছেন মা ওই গোপাল ঘুমিয়ে আছে তা গোপাল যখন ঘুমাচ্ছে ও মনে করছে গোপাল তো ঘুমাচ্ছে ঠিক আছে আমি দেখি দাস দাসি ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা দাস দাসিদের কাজে লাগালে তারপরে এসে রুমে দেখলেন গোপাল অঘরে ঘুমাচ্ছেন ও তালে আমি গোপালের জন্য একটু ননি কি সর এগুলো তৈরি করি গোপাল ঘুম থেকে উঠা লাগে তো যখনই এই ঘটনাটা যে মা যশমতি কি করলেন অন্য রসুদ রান্নাঘরে গেল রান্নাঘরে গিয়ে উনি উদু ফলে গোপালের গুণগান করছেন গুণগুণ করে গান করছেন আর দধি মন্থন করছেন দই মন্থন করছেন ননি তুলবার জন্য হঠাৎ গোপালের ঘুম ভেঙে গেল আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন আপনাদের ছেলে মেয়ে যখন ছোট ছিল যখন ঘুমিয়ে থেকে বাচ্চা জেগে ওঠে তখন চোখ বুঝেই ও ডান পাশ আর বা পাশে হাত দেয় অথবা পা ছুঁড়ে মারে মায়ের স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে আমার মা আছে আবার ও ডিপ স্লিপ আবার গভীর ঘুমে যায় এগুলো লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না কিন্তু আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন আপনারা যারা মা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন প্রত্যেক বাচ্চাই এমন করে ওরা উঠার আগেই মার গায়ে হাত দেয় এমনি 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 ঘুমোচ্ছে তখন তো কোনো টাচ নেই কিন্তু যখনই ঘুমটা ভেঙে গেল তখনই হাতটা প্রসারিত করে আমার মা পাশে আছে কিনা যদি থাকে ও নর্মাল ভাবে ঘুমিতে উঠে অথবা মার গলা জড়ায় ধরলো পাশ ফিরল হাসলো মামার সঙ্গে উঠলো কিন্তু যদি মা না থাকলো পাশে তাহলে বাচ্চারা কি করে দেখেছেন কোনোদিন বাচ্চারা প্রথম যে জিনিসটা পায় সেটা ভয় দ্বিতীয় জিনিস মাতৃ বিরহ মা আমার কাছে নাই ওই বাচ্চা এটা মেনে নিতে পারে না কিন্তু তখন কোন কোন বাচ্চা হয়তো মা বলে ডাকও ফোটে নি তার অর্থাৎ মা বলে যে ডাকবে সে শব্দও শেখে নাই মা শব্দ শেখে নাই কিন্তু সে এটা উপলব্ধি করতে পারে সে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দুটো জিনিস এসে কাঁদে একটা হচ্ছে আত্মভয় আর দ্বিতীয় হচ্ছে মা আমার পাশে নাই আর তখন মাকে পাবার একটাই আত্মীয় সেটা হচ্ছে উচ্চ স্বরে কান্না তা প্রথম আস্তে আস্তে কাঁদল কিন্তু মা নেই তখন জ্বরে জ্বরে কাঁদল আর তারপরে কি হয় ঘটনা দেখেছেন কি না জানি না বারবার বলছি মেয়েরা দেখতে মায়েরা দেখবে না তো তখন বাচ্চা উঠে বসে বসে যত গলায় জোর আছে কাঁদতে শুরু করে আর কান্না এমন ভাবে হয় তখন হাত দিয়ে চোখ রক রাতেও থাকে তা আপনারা তো জানেন ছোট বাচ্চাদের যখন আপনারা সন্ধ্যাবেলা সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে ভালো প্যান্ট শার্ট পরিয়ে করে নিয়ে বিকালে ঘুরতেন তখন তো কাজল দেওয়া হতো আমাদের বাংলাদেশে কাজল দেওয়ার কথা ছিল যে কাজল দিলে চোখ ভালো থাকে এটা শাস্ত্রগত কতটা আছে কিন্তু বিজ্ঞানে কতটা আছে জানি না তবে শুনেছি আবার ওই কাজলটা পাড়ানো হতো একটা পাতার পরে একটু সর্ষের তেল দিয়ে প্রদীপের পর দিয়ে ওই কাজল তৈরি করা হতো এবং আমি যখন জিজ্ঞেস করছি ছোটবেলারই কথা যে কাজল কেন দেওয়া বলে এতে চোখ ভালো থাকে মানে চোখ উঠা বলেন বা চোখে জ্যোতি ভালো থাকে চোখ নষ্ট হবে না তবে এখন আমার মনে হয় আমেরিকায় জন্মাইছে যে বাচ্চা তার জন্মে যেদিন জন্মে ওই দিনই ওদের চোখে চশমা দেয় আমাদের প্রত্যেকের অনেক বয়স হয়ে গেছে কিন্তু অনেকের এখনো চশমা লাগে না এটা তো সত্যি আমার দুই মেয়ে দুই মেয়েই চশমা পরে আমার দুই মেয়ে তা আমি ওদের বলি মা এত ভালো খেলি এত ভালো পড়লি এখানে জন্মালি এত সুন্দর আবহাওয়া কোনো পলিউশন নাই তারপরে তোকে চশমা আর আমরা গ্রামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করছি কাদা মাটির সঙ্গে লুটোপুটি খেতে খেতে বড় হলাম এখনো তো আমাদের চশমা লাগে না রে মা আমি এখনো দিব্য পড়তে পারি আর তোদের এখনই চশমা লাগে আর দিন দিন হাই পাওয়ার বাড় পাওয়ার বাড়ছে পাওয়ার কমে না তা যাই হোক এ কথাতে বলছি তখন এই একটা ভাব ছিল তা মায়েরা সকালবেলা বাচ্চা বিকালবেলা প্রত্যেক বাচ্চাকে ছোট ছোট মেয়েদের সুন্দর পোশাক পরাতো এখানে ফুল দিত এরকম আপনাদেরও হয়তো তেমন সাজিয়েছে আপনারা যারা বাংলাদেশ থেকে 
এসছেন এখন আপনাদের ছেলে মেয়েকে সাজানোর সেই আমরা বাংলাদেশে গরিব ছিলাম কিন্তু মায়ের বা বাবার অনেক আদর পেয়ে আমরা বড় হয়েছি যে আদরটা ভেতরে ছিল আমেরিকায় অনেক ঐশ্বর্য আছে ভিডিও গেম আছে তারপর তারপর আইফোন আছে তারপর অনেক কিছু আছে কিন্তু ওই সুযোগটা বাবা মা যে সুযোগে যে আমি বলছি বাংলাদেশে আমরা এখানকার তুলনায় এত ঐশ্বর্য আমাদের কারো ছিল না আর থাকবার কথাও না কারণ এটা ডলার ওটা বাংলাদেশের টাকা কিন্তু তারপরও প্রত্যেকের ছোটবেলার ঘটনা দেখেন যার যা ছিল মা সর্বোত্তম করেনে তাই দিয়ে বিকালবেলা প্রত্যেক দিন বিকালে সাজিয়ে কোলে করি এ পাড়া থেকে ও পাড়াও ঘুরত আর এখন তো কোলে উঠার সুযোগই না মা কাজ করে বাবা কাজ করে এটা ছেলে মেয়ে কোথায় মানুষ হয় বেবি সিটার কাছে তাদের কাছ থেকে কতটুকু স্নেহ প্রেম ভালোবাসা প্রাপ্ত হয় এটা বড় হচ্ছে ছেলে মেয়ে কিন্তু যেটা বাৎসল্য প্রেম ছোটবেলায় সন্তানকে দেওয়া উচিত পাশ্চাত্যের দেশে এসে আমরা অনেক পেয়েছি কিন্তু অনেক আমরা হারিয়েছি নিজেরা আমার সন্তানেরা অনেক তো যাই হোক তা মা যশোদা কি করতেন মা যশোদা বিকালবেলা সমস্ত সখীদের নিয়ে গোপালকে সাজাতেন নব নব বেশে নব নব ধারায় নব নব পোশাক তা আগের দিনে যে পোশাকে পড়েছেন চোখে কাজল ছিল তা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছে চিৎকার করে মা মা ডাকছে মা পাশে নাই তা দুটো কারণে বা যখন ভয় হয় তখন কিন্তু এদিক ওদিক আর তাকানোর কোনো সুযোগ থাকে না মা 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 করে চিৎকার করছে দামোদর অস্তকনের যে দ্বিতীয় পঙ্ক্তি প্রথম পঙ্ক্তিটা আর নমাম ঈশ্বরম সচ্চিদ আনন্দ রূপম নমাম ঈশ্বরম আমি পরম ভগবান ঈশ্বর অনাদি রাধি গোবিন্দ তাকে আমি বন্দনা করছি নমাম ঈশ্বরম সচ্চিদ আনন্দ রূপম সৎ চিত এবং আনন্দ সৎ কথাটার অর্থ কি চিত কথাটার অর্থ কি আনন্দ কথাটার অর্থ কি সৎ মানে যেটা চিরস্থায়ী স্থায়ী যার কোন 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 দিন বিনাশ হয় না চিত মানে চৈতন্য অর্থাৎ চৈতন্য সত্তা চিরস্থায়ী যেটা সদা আনন্দ হয় সচ্চিত আনন্দ বিদ্রাহ নমাম ঈশ্বরম সচ্চিত আনন্দ রূপম লসাত কুণ্ডল মানে কানের যে কুণ্ডল মানে কানে আপনারা মেয়েরা যে কানের দূর কথা বললে নড়ে তা গোপালের কানের দূর দৌড়াদৌড়ি করছে নড়াচড়া করছে এই ভাবটা প্রথম দেখলেন সত্যব্রত মনি মহারাজ লসাত কুণ্ডলম গকুলে প্রাজমান এ ঘটনা তা শ্রীরাম বৃন্দাবনে গকুলে প্রকটিত হয়েছিল যশোদা ভি হল খোলা ধাব মানো যশোদা মাতা উদু খল থেকে ঝম্প দিচ্ছেন গোপাল তার পিছু ধাব মান মানে দৌড়াচ্ছেন ধরার জন্য পরম ইস্তম মাতাম ততদূত গোপা অর্থাৎ অন্য অন্য গোপিনীরাও সেটা দর্শন করছে এবং তার পিছনে তাকে সাহায্য করছেন বা সেটা দর্শন করছেন একটা একটা অদ্ভুত লীলা সেখানে এটা সত্যব্রত মণি মহারাজ হয়েছেন কিন্তু এটা আমার বলার উদ্দেশ্য না আমার এখান থেকে রুদান্তং মোহনেত্র যুগমং মিজান্তং রুদান্তং মানে গোপাল কাঁদছেন যুগমং মিজান্তং দুই হাত দিয়ে করাম বোঝ করাম বোঝ ক মানে হা করাম বন যুগবে না সাতং কনেত্র মুহুশ্বাস কম্পতি রেখাঙ্ক কণ্ঠ স্থিত গৈব দাম দরং ভক্তি বন্ধন মানে গোপাল আপনি আপনাকে এটা বলছে গোপাল কাঁদছেন আমরা যদি এরকম কান্দি এই কান্দাটা কিছু দর্শনীয় না কিন্তু যখন এরকম একই ওঠে না কান্দায় এরকম তখন এই জায়গা তিনটে শিরা দেখা যায় তা বলছেন গোপাল এত ভয়াতুর এবং গোপাল এত মায়ের প্রতি আসক্ত প্রকাশ করছেন যে মা মা করে কাঁদতে কাঁদতে গোপালের তিনটে শিরা তিরেখাঙ্ক কণ্ঠ তিনটে শিরা প্রকটিত হয়েছে গোপালের এরকম করছে গোপাল মাঝে মাঝে মাকে পাওয়ার জন্য ঘটনাটা এরকম ছিল আর চোখ রাখছে তার চোখে কাজল ছিল আগে তা চোখ দিয়ে জল বেড়াচ্ছে অশ্রু কাজলের সঙ্গে দুটো একত্রে মিশে 
এবং গোপাল যখন কলম বোঝে হাত দিয়ে দেখাচ্ছে তখন এই দাগা কি আসে কাজলের ধারা থাকে সমস্ত চোখ দুটো কাজলে আর এই জায়গাতে কাজল মানে পুরো মুখটা কাজল আর জলে মানে চোখের জলে এক হয়ে গেছে এরকম আপনারা তো বুঝতে পারবেন কেমন হয়েছে এটা এটা বলার কথা না এটা ধ্যানের কথা বলছে যে ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের সময় করছি দর্শন কানু পদ রেনু মাখায় মধুর বৃন্দাবন যে ধুলায় অঙ্কিত আছে শ্রীমতী চরণ কানু পদ রেনু মাখায় মধুর বৃন্দাবন আর আমরা যেটা বলছি এগুলো ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের সীমায় আমরা বলছি আর জ্ঞানের সীমায় সেটা শুনছি কিন্তু এগুলো ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের দ্বারা দর্শন করা এবং পাঠ করা কিন্তু ধ্যানের দ্বারা সেটাকে অনুভব করা যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে পরম আস্বাদন যেটা সেটা হতে পারে অনুভূতিতে মনস্থির করে গভীরভাবে তত্ত্ব যদি এই লীলা আপনারা উপলব্ধি করেন আমি আপনাদের বলছি কিন্তু আপনাদের ঘটনায় ফিরে যেতে হবে কোথায় এটা বলাই যাচ্ছে কোথায় হয়েছিল গোপন কোথায় হয়েছিল মহামায়া মন্দিরে না তো ঘটনাটা সেখানে সেই হৃদয় পটে গোকুল রাজবাড়ি যেখানে এই ঘটনাটা ঘটেছিল আমি বলছি আপনি শুনছেন আমাদের উভয়ত চিন্তা করতে হবে গোকুল আমরা দর্শন করছি এটাই হচ্ছে ধ্যান শুনছি কিন্তু ধ্যানে সেটাকে অনুভব করতে হবে হৃদয় যেমন ভগবান কৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন ঈশ্বর সর্বভূতা নাম নির্দেশে অর্জন তিষ্টতি উনি দেহের কথা নাই হৃদয় অবস্থান করে আর আমরা কি আছি বলে মামা অংশ জীব লোকে জীবভূত সুপ্রিম লর্ড আর তিনি আমাদের হৃদয় আছেন সুতরাং হৃদয় রাজকে যদি উপলব্ধি করতে হয় তখন মনস্থির করে যেখানে যে লীলা প্রকটিত হয়েছিল সেটা দর্শন করে যাই হোক আমরা সব করতে পারবো না আমি অল্প কথায় শুধু এতটুকু বলবো আজকে যে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলেন উনি প্রথমে ছোট ছোট বাচ্চারা উপলব্ধি করে ওদের কিন্তু সেন্সিটিভ পাওয়ারটা ওদের যে পাওয়ার ওরা উপলব্ধি করতে পারে এখন মা কোথায় থাকতে পারে এটা দেখা যায় যে ওই ওই এই শোবার ঘর থেকে সরাসরি রান্নাঘর থেকে এখন মা যে রান্নাঘরে অধিক সময় থাকেন প্রত্যেকটা বাচ্চা আমরাও দেখেছি আমাদের ছোটবেলা মাকে যদি বাড়ির কোথাও না পাই তাহলে আমরা জানব কারণ সমস্ত ভোগ্য বস্তুই হচ্ছে ভোগের স্বামিত্রী আর মা চান যে ভোগের দ্বারা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে তার স্বামী বলেন আমরা সন্তান বলি বাড়িতে দাস দাসি দ্বারা আপনারা আপনাদের বাড়িতে যতই আনন্দ হোক উইদাউট ফুড ইউ ক্যান নট এনজয় ইউর লাইফ আর ফুডটা খুব সুস্বাদু হতে হবে আর সুস্বাদু ফুড মায়েরা বা মেয়েরা বা বৌদিরা বা নিজের স্ত্রী এরাই তো তৈরি করে সুতরাং কোন জায়গায় যদি না পান মেয়েদের একটা যায় কারণ মেয়েরা হচ্ছে সেবাবাদী মন নিয়ে পৃথিবীতে আসছে ওরাই একমাত্র ভগবানকেও যেমন সেবা করার অধিকার ওদের জগৎকেও সেরকম সেবা করে ওরা সেবা করে বলে আজকে জগৎ থেকে আছে মেয়েদেরকে দুর্বল ভাবার বা ওরা হচ্ছে শক্তির আধার মায়ার আধার বলতে পারে যোগমায়া মহামায়া মহমায়া সবই আমাদের মাতৃশক্তি ওরাই সব করে আজকে আপনি চিন্তা করুন যে মা তিনি নারী আপনার স্ত্রী তিনিও নারী আপনার মেয়ে তিনিও নারী চন্ডিতে যেটা লেখা আছে যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ রূপে না সমস্তিতা আজকে যে আমার মেয়ে কালকে সে একজনের স্ত্রী পরশুদিন একজনের মা তা নারীদের মূল যে যে রূপ সেটা হচ্ছে মাতৃ রূপ কিন্তু এই মাতৃ রূপ কন্যা এবং জায়াকে অতিক্রম করে মাতৃত্বে তারা পর্যবসিতা হয় শুরু হয় কন্যা মাঝখানে জায়া কিন্তু শেষ পরিণতি হচ্ছে মা একটা মেয়েকে যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে যে তোমার জীবনে সর্বোত্তম সময় সর্বোত্তম আনন্দময় ঘনীভূত সময়টুকু কন্যা তোমার কন্যা সময় অর্থাৎ তুমি যখন বাবার মেয়ে ছিলে 
না তুমি যখন একজনের স্ত্রী ছিলে না তুমি একজনের মা সে বলবে আমি মা আপনারা নিজেই আমার কথা নয় আপনাদের নিজেকে নিজে প্রশ্ন করবেন কোথায় আপনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাবেন কোথায় কোথায় যদি গোপাল দার বউকে তো আমি ভালোভাবে বেশি চিনি বা গোবিন্দ দার বউকে তো যদি বৌদিকে জিজ্ঞাস করে আপনি গোপাল সার স্ত্রী হিসাবে বেশি আনন্দ পান না আপনি পিতু আর ছেলেটার নাম কি হ্যাঁ প্রিয়ান্ত ওদের মা হিসাবে আপনি বেশি আনন্দ পান গর্ববোধ করে ও বলবে যে স্বামিত্বে মাতৃত্বই আমার জীবনের সব শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ স্বামী আমার প্রয়োজন কিন্তু মাতৃত্বই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় যার জন্য এক কথায় মাতৃ আরাধনায় বলা আছে যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ রূপে না সংস্থিতা প্রত্যেকটা মেয়েদের ভেতর একই সত্তা সেটা হচ্ছে মা আর কেউ নাই জগৎটা ওরাই ধারণ করে জগৎটা ওরাই সৃষ্টি করে নব নব ভাবে ওরাই একজন ঋষি দিচ্ছে ওরাই একজন মনি দিচ্ছে ওরাই একজন পরম ভাগবত দিচ্ছে ওরাই প্রভুপাত দিয়েছে আবার ওরাই একজন রাবণ দিয়েছে এই জগতের যে সৃষ্টি লীলা ব্রহ্ম বৈবত্য পুরাণ যেভাবে আস্বাদন করেছে যদি আপনারা কেউ পড়বেন আপনারা নিজের ভেতর নিজে হারিয়ে যাবেন সৃষ্টি পুরাণ ব্রহ্ম বৈবত্য পুরাণ যাই হোক আমরা ওদিকে যাব না আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই যে মাতা যশমতিকে খুঁজবার জন্যে বাল গোপাল উনি ছুটে গেলেন রান্নাঘরে তা রান্নাঘরে উনি কান্না করতে করতে যাচ্ছেন তিরে খাঙ্ক কণ্ঠ छुटे गलन रानना घर क्या करकुर रानना करी तक की करी जत रकम गल्प जत रकम कथा ফোন তো এখন আরো ফোন হয়ে গেছে তুই কি করিস আমি রান্না করতেছি কি হচ্ছে এইটা হচ্ছে কিন্তু ভাগবতীয় কথায় বলা আছে তুমি যখন ঠাকুরের রান্না করবে যারই রান্না করো তার দিব্য ভাবে ভাবিত হয়ে রান্না করো যাতে সে তোমার পাশে তোমার রান্নায় সাহায্য করে আমাদের ভাগবতে একটা কথা যাত্রী ভাবনা না যে যেমন ভাবনা করেন তিনি সেটা প্রাপ্ত তা আপনি যদি ভগবানের কথা চিন্তা করেন গোপাল তোমার জন্য রানছি তা গোপাল তার ইচ্ছা মতো আপনার ভেতর দিয়ে সেই রান্না তো ওই যে দাদা আমি বুদ্ধি যোগা কতটুক আপনারা তো চেয়েছেন বাড়ি থেকেও রান্না করতে গেলে দশবার পাঁচবার খালি বাইরের লোক আসলে লবণ চাকতে হয় কিন্তু বিশ্বাস করেন আমার ভক্ত জীবনে কোনোদিন তো ঠাকুরকে সেবা দেবার জন্যে কোনোদিন তো লবণ আপনারাও চাকেন না আমিও চাকি না কিন্তু দেখবেন মন স্থির করে যদি রান্না করা যায় প্রত্যেকটা রান্না ঠিক পরিমত লবণ মিষ্টি মানে যা যা দিবেন যদি সত্যিকারের মন স্থির করে আপনি রান্না করেন সেই রান্না আপনার আগ্রহ ভাগে আপনার দেখার কোনো প্রয়োজনই না ওটা অ্যাজ ইট ইজ ভগবান যতটুকু লবণ নেবেন যতটুকু সুস্বাদু করবেন আপনার হাতে সেই মধুর প্রসাদ বা মধুর ভোগ তৈরি করে নেবেন তিনি কিন্তু আমরা যেহেতু মন চঞ্চল থাকে সেই জন্য লবণ হলুদ ঠিকভাবে আমরা সংযোজন করতে পারি কারণ আমার মন তো চঞ্চল মনস্থির করে ভগবানের সমস্ত কিছু তৈরি করা যেটা মা যশ আমি বলছি না মাতা যশমতি কি বলছেন না গুম গুম করে গোপালের গান করছে আর দধি মন্থন করছে তার মানে কি দেহ মন প্রাণ সবই হচ্ছে গোপালের ধ্যানে নিমগ্ন আছে কারণ মুখে গান কাটছে আর গানটা স্মরণে আসছে আর হাতে দধি মন্থন করছে দ্যাট ইজ এভরিথিং উনি তন্ময় হয়ে গেছেন কিন্তু গোপাল কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকছে কিন্তু আনমনে মা গান করছিলেন বলে কানে ঠিক শুনতে পাননি মানে গভীরভাবে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো উনি গোপালের এক মনে কারণ উনি বুঝতেই পারেননি যে গোপাল ঘুম থেকে উঠে গেছেন গোপাল কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসে ওনার চিন্তারই নাই ঠিক এই মুহূর্তে কি হলো হঠাৎ যখন গোপাল পিছন থেকে মায়ের আচল ধরে টানলো মুহূর্তের ভেতর উনি উদ্যোগল ছেড়ে দিয়ে গোপালকে কোলে নিয়ে স্তন দুগ্ধ দিয়ে গোপালকে আদর দিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করছেন মা এটা আপনারাও করেন যখন কোন বাচ্চার কাছে নিজেকে অপরাধী করে আপনারা কি করতেন কতবার চুমো খেতেন না হ্যাঁ এটা এটা শাস্ত্রেও বর্ণনা করা আছে আপনারা যদি দামোদর স্তপন পড়বেন ওখানে আছে মা 
गोपाल मुखे चुम दीते दीते दुई मुख ता लाल कर मुखर चुम्बितम बिम्ब रक्त धरम मे अभिमान देखे मन कर दोष अति अल्प समय जोचा के खुशी करते हैं एकम्र बदने चुम्बन छाड़ा पुरस्कार मार्केटे गोपाल कान्ना थाम तो मन कर गोपाल कादा तक नजर पड़े कूनाते खीर कर गोपाल खीर खूब भलो खा खीर नाड़ू कर गोपाल अभिमानी डबल राग हो गलते नीलना कल थे नाम उन्नी जो दूध सामलाते गए गोपाल उन्नी जान कनी भलो गोपाल दूरे रेखे तुम ननी तुलचो ए रखम ननी दरकार अर्थात सतान मास्त्र बात्सल्य प्रेम परम पर मान ऐले मार भेतर जो भलोबासा लीलार दृष्टान भाव परिपूर्ण भाव सुनबें आपनी मन करबेंच्चा के तीन अनेक वंचित करा जा भलो मा हवा उचित आर जदि को सतान शुने से मन करो भलो ऐले हवा उचित छो बालूगोपाल रेगे अघटन घटाले घटान पर कि हल मा जशोदा जब फिर देखें गोपाल नाई कि समस्त फ्लोरे ओ समस्त दई अर्धेक माखन अर्धेक दई पुरो फ्लोरे तो गोपाल के खोज करते मान राग प्रशमित मन आज के बाड़ी दधिमान दई रखो मिस्टर सामग्री रखो ना कारण एग्लो आगे ना तुम आगे आज के देखते चाहिए रूम थे क्रमे कक्षान जाके जो तो दई खीर सन्न झुलान छो बाड़ी दिए दिए सब दाड़ा बाड़ी दिखे सब भांगे और प्रत्येक रूम कक्ष समस्त दई खीर सन बोलते एक गलन दूध पड़ने कम दस गलन दूध जगहोदार माथा तो तक आगुन उठे गल प्रेम नाई मा जशोदा हमकी तमकी शुरू कर शासन करा दोषण करा मा जशोदा प्रचंड रेगे गोपाल गोपाल चित गोपाल के देखारोपाल गोपाल एक कक्ष कक्षान जाता जशमती से उपस्थित हलन एवं धरवार जन चेष्टा कर लें गोपाल धरा दी भगवत शास्त्री एक 
মাতা যশমতী একটু ইংরেজিতে বলে বালকি মানে স্বাস্থ্য ভালো ছিল মানে খুব স্লিম ছিলেন না একটু ভারী ধরনের তা যখন উনি দৌড়াচ্ছিলেন দৌড়াতে দৌড়াতে প্রথম যেটা হয় মেয়েদের একটু দৌড়ানো কি হয় জানেন এই যে মেয়েরা প্রোগ্রামে যখন মালতির মালা দিয়ে মালতির মালাটাই খুপায় বেশি শোভা পায় অর্থাৎ বেলি ফুলের মালা যত মালাই হোক মেয়েদের খুপায় বেলি ফুলে বা মালতির মালা বলে রাধারানি সবসময় এটা পছন্দ করতেন মাতা যশমতী এটা পছন্দ করতেন তা মাতা যশমতী তো মালতির মালা ছিল তা যখনই দৌড়াদৌড়ি শুরু করছেন মালতির মালা খুলে গেছেন আর মেয়েরা যখন দৌড়াদৌড়ি শুরু করে গায়ের যে কাপড়টা থাকে কাপড়টা হয়তো পড়ে যায় এরকম আর কে কপালে আস্তে আস্তে ঘামতে শুরু করে হাসতে আস্তে শ্বাস প্রশ্বাস বাড়তে থাকে ঠিক যেমন আপনাদের হয় মাতা যশমতীরই এমন গোপাল কি করেছে একটু এগোচ্ছে এখন মাকে দেখা যাচ্ছে আগে ভাগবতে বলে আগে দেখা যায়নি কিন্তু খুঁজেছে এখন দেখা যাচ্ছে খুঁজছে আগে দেখা গেছে ধরার বাসনা ছিল না এখন দেখছে তাই ধরার বাসনা যাচ্ছে আগে দেখেনি সেই জন্যে তাকে শুধু দেখব সে কোথা এই বাসনা জেগেছিল আর যখন দেখা হলো তখন কিন্তু আর দেখার স্বাদ নেই তখন ধরার স্বাদ যাবে गोपाल कथा जाने तक गोपाल कथा शुद्ध चोखे देखा देखते चाहिए गोपाल कथा उन्नी दौड़ी कर भगवान कथा বলছেন জনমে জনমে খিতি অক্তেজ মরুদ বমে খুঁজে ফিরি বন্ধু তোমার ঠিকানা জনমে জনমে এক জনম আমার কথা নয় গীতাতে ভগবান কৃষ্ণ বলেন বহু নাম জন্ম নাম অন্তে জ্ঞান বানমাম প্রপদ্যন্তে বাসুদেব সর্পমিতি সমহাত্মা শুধু যখনই আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করুণা পাবেন আপনি মহাত্মা गोपाल के देखार जो व्यस्त गोपाल कथा कक्ष कक्षान दौड़ा गोपाल कथा যখনই গোপালকে দেখেছে তখন বলছে গোপাল কোথায় নাই এবার গোপালকে আমি ধর আগে দেখার লিপসা এখন ধরার বাসনা ধরার বাসনাকে এমন ভাবে মাতা যশমতীকে প্রলুব্ধ করেছে যে মাতা যশমতী উন্মাদের মতো দৌড়াচ্ছে মানে পাগলের মতো আমি ধরব ঠিক ভগবানকে পাওয়ার জন্য এই বাসনাটা যতক্ষণ না জাগে ভগবান ভক্তের খুব পাশে খেলা করে এক অক্ষ থেকে অক্ষান্তরে এক অক্ষান্তরে এক অক্ষান্তরে যখন উপলব্ধি হয় ভগবানকে পেয়েছি তখন বাদবার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ভগবানের করোনা প্রাপ্তিতে তার আরো কাছে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা যাই হোক দৌড়াদৌড়ি দুজন করছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত যিনি ধরার যেবেন তিনি আছে গোপাল আর যিনি ধরবেন সে হচ্ছে মা যশমতি তাই তো দুজনের খেলা একজন ধরা দেবেন আর একজন ধরবেন জোর করে কি সম্ভব এটাই হচ্ছে দুটো আঙুল দুই আঙুল ফাঁকছিল বাঁধতে পারছিলেন না এটা আমি পরে বলবো যখন বাঁধা শুরু হলো এ পর্যন্ত যখন দৌড়দৌড়ি করতে 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 এক সময় ওই গোপাল তো দুষ্ট ও তো ও ওই একটু এগোই যে একটু ডিস্টেন্স নিয়ে পিছনে ফিরে দেখে যে মা মানে ও যেমন কান না করিয়া শ্বাস নিতে এখন মা দৌড়তি দৌড়তি আমরা যেমন কই হাঁপাই গেছি এই কথাটা আমরা বলি না দৌড়দৌড়ি করতে করতে মাথা যশমতি এখন মাঝে মাঝে দৌড়া আর মাঝে মাঝে দাঁড়ায় এবার একটু নর্মাল শ্বাস নেন গোপাল এটা দেখেছে গোপাল দেখে মনে করেছে মা অনেক পরিশ্রান্ত শুধু আমারই ধর্মের জন্যে গোপালের মনে ছোট গোপাল কিন্তু তারপর করুণার উদ্বেগ হয়েছে আর মাতা যশমতীর আবেগ যে আমি না ধরে তা ছাড়বো না আমি ধরবই 
তার গোপালের করুণা এবং মা যশোদার আকুতিতে অল্প কথা এটা অনেক বড় আলোচনা আছে এখানে তো এটা দার্শনিক ভাবে ভক্তি আর প্রেমের দ্বারা এটা বলছে প্রেম ভক্তি উইথ লাভ অ্যান্ড ডিভোশন মা যশোদার ভক্তি এবং প্রেমের দ্বারা ভালো গোপাল রূপী ভগবান অনাদির আদি গোবিন্দ তিনি বর্ষতা স্বীকার করলেন এবং মা যশোদার কাছে ধরা দিলেন মা যশোদা প্রথম তার খোপা থেকে মেয়েদের কাছে কি থাকে খোপায় ফিতে থাকে এখন তো ফিতে এখন তো ক্লিপ মারো কিন্তু বাংলাদেশে ক্লিপ ছিল না বাংলাদেশে ফিতে বেঁধে চুলে বেনি করা হতো সুতরাং এই এক টানে বেনি খুলে নিত মানে ওই ফিতেটা ফিতে মানে তো একটা ছোট্ট একটা কাপড়ের দড়ির মতো এবং ওটা খুব শক্ত থাকে সিল্কের মতো না আবার চক 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 করে ওটা সিল্কের ওইটা সাধারণ কাপড় না ওই যে বাঁধছেন কিন্তু ওটা দেখে যথেষ্ট নয় তখন দাসীদের ডেকেছেন আরো দড়ি দেওয়ার জন্য কিন্তু যখনই বাঁধতে যান তখন মিষ্টি পাপ এটা ভগবানের ঐশ্বরিক গোপালের ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা অনেক কিছু অংশ ভাত থাকে মানে মানে ঠিক আসে কিন্তু ঘিরে না দিলে তো বাধা হয় না আপনি পঞ্চাশ পেসি দেন না কেন কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত গিট না দেবেন যেটা ইংরেজি নট বলে তো যতক্ষণ গিট না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত বাধা হবে না তো যখনই উনি বাঁধতে যান গোপাল তার ঐশ্বরিক শক্তি তো দুই আঙুল কম করে দিস ইজ দা শ্রীমদ ভাগবত এটা আমাদের সুখদেব গোস্বামী পাঠ মহারাজ পরীক্ষিত কে নিয়ে অনেক আলোচনার পর এই তত্ত্বটা উনি উপস্থিত করলেন যে পরীক্ষিত প্রেম আর ভক্তি চরম পরাকাষ্ঠা স্নেহ ভালোবাসা বাৎসল্য প্রেমের ঐকান্তিক ভাব ও ব্যক্তিতে গোপাল ধরা দিলেন আর প্রেম ভক্তিতে যখন মাতা যশমতি তার হৃদয় কারাগারে বাঁধবার প্রচেষ্টা করলেন দড়ি দিয়ে না আমি বাঁধব কষ্ট দেবার জন্য তুই যাতে আর এরকম আমার অনিষ্ট না করিস শাস্তি দেবার জন্য আর কি তুই যাতে আমার কাছে কাছে আপনি দেখছেন আমি যখন এই ইসকনের রথযাত্রায় যে তখন এখন বাচ্চাদের হাতে আবার এই দড়ির মতো বেঁধে রাখে ছোট বাচ্চাদের দেখছেন কারণ কোলে করে আর কত সময় নেবে সেটা ওই হাতে একটা কিছু বেঁধে বাচ্চাদের রথে হাঁটায় তার মানে কি আমার সন্তান আমার কাছে থাক যতটুকু ঘোরাফেরা কর মানে বাঁধার জন্য একটা একটা সংকল্প দরকার যাই হোক এই সংকল্পে যখন উনি বন্ধন স্বীকার করলেন বেঁধে রেখে যখন চলে গেলেন উদুখুলের সঙ্গে আর তার সঙ্গে দুজন কুবেরের দু সন্তান নল কুবের আর মনিত্রী ওরা অভিশপ্ত হয়েছিল অভিশপ্ত এই জন্যে যে প্রত্যেকটা দেহের একটা নির্দিষ্ট কর্ম আছে মনুষ্য জীবনের কর্মটা যদি পশুর মতো হয় পরবর্তীতে পশু জনন কাঁপতে হবে তার নল আর কুবের যেটা মনিগ্রীব আর নল কুবের যেটা করেছিলেন ওরা কুবেরের দুই সন্তান দেবদূত মানে দেবতাদের সন্তান তারপরে ওরা মদিরা আসক্ত হয়ে ওখানে অনাচার এবং অশালীন জীবন যাপন করছিলেন যেটা নারদ মুনি দর্শন করে নারদ মুনি তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন স্বর্গ স্থান স্বর্গধাম তোমাদের জন্য নয় মর্তে জন্মগ্রহণ করো বৃক্ষরূপে এবং তার উদ্ধারের উপায় বলেছিলেন আজকের এই শুভ মুহূর্তে তা যেটা হয়েছিল এই উদখলের সঙ্গে বাঁচছিলেন মাঝেই চলে গেছে তখন এই পাশেই নজর পড়েছে দুটো বৃক্ষ আর গোপাল তো জানে ওই বৃক্ষ রূপী নলকুবের আর মনিত্রী ওরা অনেক দিন এই বৃক্ষ জনিতে বন্ধন অবস্থায় আছে উনি মেধে মেধে হাসছেন আর ক্রোলিং করছেন মানে হামাগুলি দিচ্ছেন তা ওটাই আড়াআড়ি ভাবে এখানে রজ্জু বাঁধা গোপাল হামাগুড়ি দিচ্ছে আর ওই দণ্ডটা এইভাবে যাচ্ছে তো এই দুটো অর্জুন বৃক্ষ তা ঠিক মাঝামাঝি দিয়ে চলে গেছে গোপাল আর এই দণ্ডটা যে এভাবে লেগেছে এভাবে রজ্জুটা এখানে গোপাল ওখানে ওর মাজায় বাঁধা দাম দরে তো যখন এই স্পর্শ করেছে ওরা তো শুধু স্পর্শ চেয়েছিল অনাদি আদি গোবিন্দ এটা নারদিনই আশীর্বাদ ছিল তো যখন এই স্পর্শ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ দুটো এই বৃক্ষ জমি পরিত্যাগ করে তারা আবার দিব্য দেহ মানে দেব দেহ প্রাপ্ত হয়ে তারা বললেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি আদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণ তারা সস্থানে প্রস্থান করলেন জমল হচ্ছে অনুদ্ধার হয়ে গেল 
আর যখনই ভেঙে পড়ল মাতা যশমতি তো ভয়ে মনে করেছে আবার কি হলো তাড়াতাড়ি মাতা যশমতি ছুটি আসলে মানে মন মর করে বিরাট বৃক্ষ আপনি যদি এখন যাবেন বিরাট গাছ এই গাছ দুটো যখন ভেঙে পড়ছে বলছে গোপালের বোধ আবার আজকে কি একটা অঘটন ঘটলো তাড়াতাড়ি দৌড়ে যায় দেখছে বিরাট দুটো বৃক্ষ পড়ে আছে তার মাঝখানে দুটোর পর হাত দিয়ে গোপাল হাসছে মাতা যশমতি কি করেছেন তাড়াতাড়ি যে গোপালের সমস্ত বন্ধন মুক্তি করে মনে করছে আমি অপরাধী আমি যদি গোপালকে না বাড়তাম তাহলে তো এই দুই গাছের ভেতর এসে গোপাল আটকে যেত না আর বৃক্ষ দুটো পড়তো না এটা তো গোপালের গায়ে পড়তে পারতো একটা বিরাট দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো মা ভেতর সব সময় মানে ভয়ে মা কাঁপছে যে আমি কি কাজ করছিলাম গোপালকে বেঁধে কি একটা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল ভগবানকে বারবার প্রণাম করছে ভগবান যে তার বারো গোপাল সে কিন্তু কোনোদিনও বিশ্বাস করে নেই তাকে যদি বলা হতো গোপাল ভগবান সে বলতো না গোপাল ভগবান না উদ্ধব সন্দেশে আমি আপনাদের মন্দিরে শুনিয়েছি যতবার উদ্ধব মহারাজ নন্দ মহারাজ আর মাতা যশমতি বললেন হে নন্দ বাবা হে মাতা যশমতি তুমি জানো না যাকে তুমি কৃষ্ণ অর্থাৎ যাকে তুমি গোপাল মনে করেছে সে গোপাল নয় তিনি অনেকদিন আদি গোবিন্দ সর্ব কারণের কারণ ওর বলছে আর বলো না ও আমার গোপাল আমার ঘরে এসছে আমি ওকে লালন করেছি আমি কোলে নিয়েছি আমি ওকে সাজিয়েছি আমি ওকে ভগবান হিসাবে দেখতে চাই না আমার গোপাল হিসাবে বারবার মুখ চুম্বন করছেন মাতা যশমতি আর এই যে দড়ি দিয়ে অনেক বেঁধে ছিলেন সমস্ত দড়ি গুলো খুলে দিয়ে উনি কলে নিলেন আর এটা বলার পর যেটা আছে আমাদের ভাগবতে যে যদি আপনারা ভক্তি ভরে কার্তিক মাসে দামোদর ব্রত উপাখ্যান এবং নলকূপে মণিকৃ উদ্ধার উপাখ্যান শোনেন তাহলে ভক্তি ভরে যদি আমরা শ্রবণ করতে পারি তাহলে গোপালের অপার করুণাতে এবং মাতা যশমতির এই দামবন্ধন লীলাতে আমরা শ্রবণের পর কি হয় এই সংসার বন্ধনে যে আমরা বাঁধা আছি যেমন এটা বলাই আছে নলকূপের মণিকৃপকে যেমন তুমি বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছ তেমনি তুমি ভক্তি প্রদান করে আমাদেরকে ভব বন্ধন থেকে মুক্তি দাও আমি প্রেম ভরে তোমার সেবা করতে চাই তোমাকে ভক্তি ভার তোমার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই এটাই হচ্ছে দাম বন্ধন লীলা প্রকৃত তারপরে আমি অল্প সময় এটাও অল্প সময় আমি বললাম আপনারা আরো অধিকভাবে অনেক ভক্ত আছেন বলতে পারেন তা যাই হোক এটাই দাম বন্ধন লীলা বা দামোদর প্রতি মূল রহস্য ছিল যেটা সত্যব্রত মণি মহারাজ পরবর্তীতে উনি যেটা বলেছেন ওই শ্লোকটা বলে আমি শেষ করব। যে নমস্ত ধামনে স্ফুরদীপ্ত ধামনে তদীয় না থায়া বিশ্বস্ত ধামনে নম রাধিকা ওই তদীয় প্রিয়া ওই নম অনন্ত না থায় দেবায় তুভ এই হচ্ছে প্রণাম মন্ত্র সত্যব্রত মণি মহারাজ যেভাবে দামোদর বন্দনা করেছেন হরে কৃষ্ণ আপনারা যে অধিক সময়ে আপনাকে সময় দিয়েছেন দামোদর আস্বাদন করবার জন্য আপনাদের সবাই দামোদরের অপার করুণা লাভ করুন সংসারে আনন্দ করুন এবং 